হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছেন সবাই আই হোপ ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটা মজাদার রেসিপি সেটা হলো মাস আসে মিমিচি কষা ঝোল কীভাবে রান্না করবেন অসাধারণ রেসিপি না দেখলে চরম মিস করবেন আর আমার এই চ্যানেলে অনেক রকম রেসিপি নাস্তায় কিছু হোম মেড টিপস আছে খুবই উপকারী ঘুরে আসতে পারেন আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো ভিওয়ার্স দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আমি এত মজার তরকারিটা রান্না করেছি ওয়ান ফোর্থ কাপ সরিষার তেল নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো ওয়ান ফোর্থ কাপ আদা রসুনের পেস্ট দেখছে চামচ এখন আমি এগুলো হালকা একটু ভেজে নেব যাতে আদা রসুনের কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যায় ভাজা আসছে নিয়ে দেব ওয়ান থার্ড কাপ পানি মশলা কষানোর জন্য হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো আর দেড় চা চামচ লবণ এখন সবগুলো মশলা ভালো করে কষে নেব মশলাটা সুন্দর করে কষাতে হবে তাহলে তরকারিটা খেতে খুব ভালো লাগবে যখন দেখবেন মশলা থেকে তেল সেপারেট হয়ে আসছে তখনই বুঝতে পারবেন মশলাটা পারফেক্ট কষানো হয়েছে তারপর আমি মাছের পিসগুলো কষে নেব অনেকেই বলেন যে এভাবে রান্না করলে মাছ থেকে একটা আঁচটা গন্ধ বের হয় বাট আপনি যদি মাছগুলোকে প্রথম কষিয়ে নেন তাহলে মাছ থেকে আর আঁচটা গন্ধে বের হবে না এক মিনিটের মতো ঢেকে দেব চলে আসলাম এক মিনিট পর এখন আমি একটা চিমটির সাহায্যে মাছগুলোকে উঠিয়ে নেব পাখি মশলার মধ্যে আমি ওয়ান থার্ড কাপ পানি দিয়ে দেব আমি প্রায় হাফ কেজির মতো সিমের বেচি ছেড়ে নিয়েছি এখন এগুলো দিয়ে দেব ভালো করে মিক্সড করে নেব মশলার সাথে ছয় সাত মিনিটের মতো আমি ঢেকে রান্না করব যাতে সিমের বেচিগুলো সিক্সটি কি সেভেন্টি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে আসে চলে আসলাম ছয় সাত মিনিট পর চার পাঁচটা টমেটো এভাবে কেটে দিয়েছি আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারেন আর প্রয়োজন মনে না করলে নাও দিতে পারেন সাথে দিয়ে দিলাম এখন কষানো মাছগুলা সাথে দিয়ে দেবো হাফ চা চামচের মতো টেলে রাখা জিরের গুঁড়ো আর পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ যেহেতু আমি মরিচের গুঁড়ো অল্প দিয়েছি এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেবো আমি প্রায় আড়াই কাপের মতো পানি দিয়েছি আপনারা ইচ্ছা হলে একটু কম বেশি দিতে পারেন আমি বেশি ঝোল পাতলাও করব না আবার ঘনও করব না এখন আমি মাছগুলোকে চেপে চেপে হালকা একটু ভেঙে দেব যেহেতু আমি বলেছি কষা জোল তাহলে এভাবেই রান্না করলে তরকারিটা পারফেক্ট হবে এখন আমি ঢেকে দেব আবারও প্রায় ছ সাত মিনিটের মতো চলে আসলাম ছ সাত মিনিট পর দেখুন হয়ে আসছে কিন্তু আমার তরকারিটা ঝোলটা তেমন একটা পাতলো হয় নাই আবার তেমন একটা ঘন হয় নাই দেখুন আর সুন্দর একটা ফ্লেভারও বের হয়েছে দিয়ে দিলাম কুচানো ধনে পাতা এই তরকারিতে মাস্ট পি ধনে পাতা কুচিটা দিতে হবে না হলে কিন্তু তরকারি আসল স্বাদটা আপনারা পাবেন না তো গাইস কেমন লাগলো রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সবাই 